சொன்னா உங்களுக்கு இதை விட நல்ல ஒரு இடம் இருக்கிறதுக்கு காணி பராமரிச்சு கொண்டு தோட்டம் உண்மையிலேயே அந்த ஒரு பிரச்சனையால தான் நீங்க இதுல வட்டி போட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப இந்த இடத்துக்குள்ள தான் நீங்க படுக்கிறீங்க அப்ப உங்களுக்கு முட்டு வருத்தம் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே மழை வந்தா அங்க போய் படிப்பீங்க என்னினிய உறவுகள் அனைவருக்குமே என்னுடைய அன்பு வணக்கங்களை வந்து தெரிவித்துக் கொள்றேன் எனக்கு ஆதரவு அளித்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து உறவுகளுக்குமே என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன் அதே மாதிரி இதை நம்ம எந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுடைய இரணமடுக்கும் முருகண்டிக்கும் இடையில் ஒரு இடம் இங்கே இருந்து அழைப்பு வந்து வந்திருந்தது தங்களுடைய நிலப்பாட்டை வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி நேரடியாகவும் வந்து வருகை தந்திருந்தார்கள் இப்போ அவர்களுடைய நிலப்பாட்டை தெரிஞ்சு கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு உதவியை வந்து வழங்குவோம் யாருடைய உதவியை வந்து வழங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லண்டனில் வாழையடி வாழை பாலையடி வாழை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது இந்த வாழையடி வாழை இதுக்குள்ளே இருக்கிற குரூப் உறுப்பினர்களால் வந்து எனக்கு மாதந்தோறும் ஒரு தொகை பணம் வந்து அனுப்பப்படுறது அந்த பணத்தை எங்களுடைய பகுதியில் உண்மையிலேயே கஷ்டத்தில் இருக்கிற உறவுகளுக்கு வந்து அதை வழங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த பணத்தை வழக்கமாக வழங்குறது தொடர்ச்சியாக வந்து அனுப்பிக்கொண்டிருக்கணும் சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அண்ணா ஊடாக வந்து சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய அண்ணா ஊடாக அவர் என்னோடாக தொடர்பு கொண்டு வழக்கமாக தர்றது அந்த பணத்தை தான் இன்றைய தினம் அதில் ஏற்கனவே உதவியை வழங்கி ஒரு தொகை பணம் வந்து மிகுதியாக இருந்த பணத்தை இன்றைய தினம் இவர்களுக்கு வந்து உதவியாக இவர்களுடைய நிலப்பாட்டை தெரிஞ்சு கொண்டு அவர்களுக்கு வந்து உதவியாக வந்து வழங்குவோம் டி கே வன்னி என்ற இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவை தாங்க அதுவே ஃபேஸ்புக் சைட்டில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க வாங்க உதவியை வழங்குவோம் இதில் தான் என்ன நீங்கள் பகடி விடுறீங்களா அதாவது இது இங்க பாரு இதுக்குள்ள தான் நீங்க இருக்கிறீங்களோ உண்மையா தான் சொல்றீங்களா அவே ரெண்டு உங்களுக்கு இது இந்த வீடு ஆட்ட வீடு ஆட்ட அம்மாக்கள்ட உங்களோட அம்மாக்கள்ட மாமியோட சின்ன ஒரு முருவல் நிலை அதால நீங்க இதுக்குள்ள உங்களோட வீடு காணி எல்லாம் அங்க இருக்கு மழை வந்தா அங்க போய் படிப்பீங்க என்ன இந்த கதை வந்து என்னன்னு சொல்றது நானும் வந்து கிடங்கண்டானா நானே இந்த இறக்கத்துக்குள்ள இருக்கிற வீட்டை கிடங்குல இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றீங்களா கமாண்டு அப்படி இல்ல வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட பேர் என்ன பேர் சதீஷ் உங்களோட பேர் சதீஷ் உங்களோட சொந்த இடம் சொந்த இடம் விஷம் ஓடு சொந்த இடம் விஷம் ஓடுவா விஷம் ஓட இடம் நாச்சிக்கூடாதில் தான் முதல் இருந்தாங்க இப்போ தொட்டி அடியில் இருக்கணும் அம்மாக்கள்லாம் அம்மாக்கள் எல்லாம் தொட்டி அடியில் இருக்கணும் அப்போ இந்த இடம் இது யாருக்குரிய இடம் இது உங்களோட இடம் இந்த இந்த காணி ஆட்ட காணி நான் உங்களோட அம்மாக்கள்ட காணி எவ்வளோ இருக்காது அம்மாக்களுக்கு காணி ரெண்டு பரப்பு காணி இருக்கு ரெண்டு பரப்பு காணி இருக்குது இப்ப இந்த இடத்துக்குள்ள தான் நீங்க படுக்கிறீங்க அப்ப உங்களுக்கு முட்டு வருத்தம் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே என்ன வேலை இப்ப என்னத்த மெயின் வருமானமா வச்சு உங்களோட குடும்ப நிலப்பாடு வந்து போய்கொண்டிருக்கு இப்படி வாங்க எந்த <laughs> 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 அதுல தெரியும் மற்ற நிலம் புரியாத சமுத்தி முதலங்களுக்கு தாரது அப்ப அதை நிப்பாட்டி போட்டு இப்ப நிலம் புரியாத வர காசு 
நலம்புரியால வர அது இப்போ முதல மாசம் வந்ததுக்கு இரண்டாம் மாசம் இல்ல மூன்றாம் மாசம் இல்ல அது இதுக்கு அஞ்சு பேருக்கு தான் மரே இல்ல மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து என்ன அஞ்சு பேர் மூணு மாசமும் மரே இல்ல காசு இந்த மாசமும் மரே இல்ல என்னது நலம்புரியால கொடுக்குற காசு நலம்புரியால கொடுக்குற காசு இப்ப உங்களுக்கு என்ன அப்ப நீங்க இதுக்கு முதல்ல என்ன வேலை செய்து வந்தீங்க நீங்க இதுக்கு முதல்ல என்ன மண் ஏத்த போறது பெயிண்டிங் வேலை அப்படியே அம்பரருக்கும் போறோம் இப்ப எதுவுமே செய்ய முடியாத நல்ல பாடல இருக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன வருத்தம் எனக்கு என்ன இந்த சுவாச பை பிரச்சனை அந்த மூச்சு எடுக்கிறது காணாது பாறங்களை அதில் தூக்குனா மூச்சு அப்படி அடைக்கணும்னு சொல்லு ஆ அது என்ன வீக்கம் இந்த இது அந்த சுவாச பை பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க எல்லாம் கிடையாது கிளினி கூட்டி சுவாச பை பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கு கடைசி பிள்ளைக்கு எத்தனை வயது கடைசி எட்டு வயது கடைசி பிள்ளைக்கு எட்டு வயது மூத்த பிள்ளைக்கு பன்னெண்டு வயது மூத்த பிள்ளைக்கு பன்னெண்டு வயது வயசு உங்களுக்கு வருத்தம் வந்து எவ்வளோ காலம் இப்போ இந்த செயல்பட முடியாமல் போனது செயல்படிய முடியாதுன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்ட இப்போ அன்னையில் இப்போ எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எவ்வளோ இதுகளை வந்து பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் அன்னையில் பிரச்சனை வந்து என்னால் வந்து இது செய்ய முடியாமல் இருக்குது நுளம்பு திரி கொளுத்தி இதுக்குள்ளே படுத்துருக்கினா ஆனால் இது இவருக்கு இந்த பின்னுக்கு இருக்கிற வீடு உள்ளுக்கு இருக்கிற வீடு மாமியிலா வீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அப்போ ம மனைவி பிள்ளைகள் நீங்கள் போகிறது அங்கே ஓ அங்கே போகிறது அப்போ இவர் வந்து பார்த்தா முன்னுக்கு இந்த சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுறதுக்கு கிடங்கு வட்டி கட்டுற மாதிரி ஒரு சின்ன செட்டப் ஒன்று செய்து இல்லை ஆரோக்கியத்துக்காக அப்படி படுக்கிறீங்களா இதுக்குள்ளே உடல் ஆரோக்கியம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இதுக்கு தான் இருக்கிறோம் பொடியல் படுக்கிறது நான் சொல்கிறேன் நான் அங்கே போய் படுக்க சொல்லி பாத்ரூம் பாத்ரூம் பிரண்படிய மட்டும் போய் இல்லாட்டி வாய்க்கால் வாக்கால வாய்க்கால போறது அதே ஒரு ஒரு வீடுகளையோ இதுகளையோ எடுத்து ஒதுக்கி என்ன என்ன காரணத்துக்காக அப்படி இருக்கலாம் போனது உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 எவ்வளவோ எம்டியா வருமானம் இருக்கிற வீடுகள் எல்லாம் இருக்குது ஏன் அதுகளை நீங்க தெரிவு செய்யல அட்வான்ஸ் அது இருக்கிறாங்கண்ணா எதுக்கு அந்த வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் இந்த இதுக்குள்ள வந்து இப்ப இந்த கேம்பஸ் பொடிகளெல்லாம் வந்திருக்கேன் அவையில் வந்து அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்துதான் இருக்கிறாங்க அட்வான்ஸ் அதுகள் கொடுக்கறதுனால முதல் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் வீடு எடுக்கலாம் அண்ணா இப்போ பதினையாயிரம் இல்லாமல் வாடகைக்கு வீடு எடுக்கலாம் ஐயாயிரம் பதினையாயிரம் இல்லாமல் வாடகைக்கு வீடு எடுக்கலாது அந்த ஒரு பிர உண்மையிலேயே அந்த ஒரு பிரச்சனையால தான் நீங்க இதுல வட்டி போட்டு இருக்கிறீங்க மற்றது மலையாளபுரத்துல இங்க ஒரு வீடு ஒன்று இருக்குதான் தெரியாம சொன்னவே பள்ளி கூட பிரச்சனையே இல்லை மலையாளபுரத்துல வந்து வந்து போற தூரம் சாய்க்கிளிகளும் இல்லை அவருக்கு இருந்துட்டு பருத்தவும் தெரியும்னு வரும் அண்ணா வயது கூட்டது யாருக்கு மகளனுக்கு அவருக்கு கிட்னில ஒரு துண்டு துண்டு வட்டி அனுப்பி இருக்கிறேன் கிட்னில துண்டு வட்டி அனுப்பி இருக்கிறேன் என்னத்துக்காக அவர் ஜூரிங் வந்து ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ஒருக்கா அப்படி எல்லாம் வந்து இந்த பசு பால் இருக்கு அது மாதிரி வந்துடும் சுட வச்சு பார்த்தா விதையில இருந்து உடம்புல இருந்து எல்லாமே வீங்கிடும் பெருசா வந்து வேற ஒரு அறுபது கிலோ அப்படி வருவார் நிறைய எல்லாம் எத்தனை வயது அவருக்கு பதினோரு வயது படியன் அவருக்கு கிட்னி சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கு இப்ப இவே வந்து நேற்றா முந்த நாளா வந்த நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்ட வந்து பொது வளங்கள் நிகழ்வு வந்து நடக்கக்குள்ள அப்ப அங்க வந்து வந்துருந்துச்சுனா அப்ப ஒரு பள்ளத்துல தான் இருக்கிறோம்னு சொல்ல எனக்கு அது வந்து வடிவா தெளிவு தெளிவா படையில ஆனா இப்ப வந்து போறபடி எனக்கு தெரியுமா இதுக்குள்ளதான் நீங்க இருக்கிற நீங்கன்ற விஷயம் வேலை விட்டு பன்னெண்டு மணி எப்படி வருவார் வரைக்குள்ள இதுல வந்து காய்ச்சிட்டு தான் போவார் என்னோட இரவு பன்னெண்டு மணி லோட்டு அரிசி லோட்டுகள் வந்து ஏத்த போறவங்க ஏத்தி போட்டு வரைக்கும் இதுல வந்து காய்ச்சிட்டு தான் போவாங்க அதே மேல படுக்காம அப்படி கிடங்க வட்டி படுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இல்ல அங்க இருந்து பார்க்க தெரியாது அதுல இருந்து பார்த்தா தெரியாது ஆக்களுக்கு தெரியாம இருக்கு இப்போ திருப்பி குழாய் ஊட்டு போன பார்த்தா இப்போ இந்த நீங்கள் வேறு என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் திருப்பி பச்சை உள்ள குழையை ஊண்டி வச்சுருந்தா நீங்கள் என்ன எப்பீங்க இப்போ தான் ஊண்டி இருக்காங்க இது இந்த குழங்கையில் கிண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதெல்லாம் தாட்டு எப்பயோ தாட்டு வச்ச இதுகள் வராது இல்லை சிக்கல ஏன்னா மண் இருக்கிட்டுது அவ்வளோ அப்போ வீட்டுக்காரர்கள்லாம் இதால் தானே கலந்து போவாங்க வருவாங்க அப்போ உங்களை பார்த்துட்டு தானே போவாங்க பார்த்துட்டு பேசாம போவாங்க நான் அதுக்கு தடி வட்டி போடணும் ஒருத்தர் வந்து உள்ளுக்கு வாமாப்பில் பிரச்சனை இல்லை வந்து பாடன்னு சொல்லி கூப்பிட்றது இல்லையா புண்மாரி 
கால் வீங்கிட்டு அப்போ இங்கேருந்து நான் தான் கொண்டு போனேன் பிடிக்கினேன் நான் ஒரு காவும் கொண்டு போகிறேன் இல்லையா அண்டைக்கு இருந்து கொண்டு போயிட்டு நான் சொல்லி இங்கே பயணியாண்டா காசு இல்லையா அவனுக்கு சொல்லி என்ன கலவை சாட்டிட்டேன் பயணியாண்டா காசை காணை காணையிலன்னு சொல்லி இப்போ புலிசுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாரு ஏடிஎம்மில் காணை இல்லையா அவனு சரி நான் புலிசுக்கு போகணுன்னா புலிசு போய் காய்ச்சி போட்டு சொன்னால் இதெல்லாம் ஒரு இது இல்லை உணவு தெரியும் நாங்கள் அப்படி செய்ய மாட்டேன்னு இதுக்குள்ள எல்லாருமே அப்படி தானே நான் அப்படி ஒரு இது செய்கிற இல்லை தானே அவன் எல்லாத்தையும் வச்சு ஆதாரத்தை எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை இப்போ போகிட்டான் இனி கூப்பிட்டாலும் நான் என்ன போனால் இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு இதை கூட என்ன அவையில் வெளிநாட்டு உதவி என்ன எனக்கு வேறு தங்கச்சி வெளிநாட்டில் இருக்கிற எந்த நாட்டில் ஒயிட்டில் இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு சுவாச பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது சுவாச பிரச்சனை சொல்றது வந்து திடீரெண்டு பெரிய ஹெவியான வேலையில் பெரிய வேலையில் வந்து உங்களால் செய்து கொள்ள முடியாது இதில் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை ஏற்றிட்டு போயிருக்கு இதில் வந்து ஏற்றி கொண்டு போயிருக்கு படத்தில் வந்து ஏற்றி கொண்டு போவோம் தூக்கி தான் கொண்டு போவாங்க ஏன்னா மூச்சு துப்புரவு வராது இந்த இப்படி தான் நிற்கலாம் அதுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு சின்னல்ல இருந்து எந்த பிரச்சனை இருக்கு முட்டுவரத்து சின்னல்ல இருந்து இருக்குண்ணா இந்த பம்மு குளிசையில் அடிச்சு அடிச்சு அடிச்சுன்னா இதாக வந்துட்டுது அதில் தான் கொஞ்சம் போகத்து எல்லாத்தையும் பாதிக்கணும் தெரியல இல்லை அப்போ அந்த இதில் தான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லியிருக்கு போய்த்தல்கள் ஒன்றும் பாதிக்கக்கூடாது பாதிச்சிங்கன்னா உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்துண்டு வந்து போய்த்தல் பாதிச்சேன்னா பாதிச்சனால பாதிச்சது குடிக்கிறது அப்படி எதுவுமே அதெல்லாம் அப்படி வந்து பம்முகளையும் பாதிக்கிறது தானே அப்போ சொன்னி பம்மையும் பாதிச்சு கொண்டு பம்மக்கு எவ்வளோ முடிகிறது இதுன்னா இப்போ எண்ணூற்றம்பது ரூபாண்ணா முதல்ல நான் இருபத்தொம்பது ரூபா நான் வேண்டிய இப்போ எண்ணூற்றம்பது ரூபா ஒரு பம்மை அது ரெண்டும் கேஸ் முடிஞ்சிட்டுண்ணா காசு இல்லை வேண்டுறதுக்கு இது இருந்தால் நூற்றி முப்பது ரூபாண்ணா என்ன நூற்றி முப்பது ரூபா இந்த இந்த குளிசை அதை என்ன செய்கிறது இந்த இதில் பம்பு இருக்குது அப்போ சாப்பாடெல்லாம் உங்களுக்கு அங்கே இருந்து வருது சாப்பாடு சமைச்சு இதில் கொண்டு வந்தாரா உள்ளுக்கு நீங்கள் சமைச்சு அவள் அம்மாக்களோட சேர்ந்து சமைச்சு அதில் இருந்து வர்றது சாப்பாடு தான் இதுக்குள்ள குளிசையை போட்டுன்னா சமைச்சு அப்போ இது ஒரு வரட்டு கௌரவமாக தெரியலையா உங்களுக்கு இதில் படுத்து கிடந்து உள்ளுக்கு இருந்தால் சாப்பாடு வருது அப்போ அதை சாப்பிட்டு அதை சாப்பிட்டு தானே இதில் படுத்து நான் இருந்து இருந்துட்டு வேலையை போகணும் நேற்றும் போய் வந்துடுவேன் உங்களோட செலவு என்ன வேலைகளுக்கு போகிறேன் கஷ்டம் என்னென்னா இந்த ஒரு கிடார் ஒன்று இருக்குன்னா நெட் அடிச்சு சுற்றி நெட் அடிக்க சொன்னது அப்போ போய் அடிச்சுட்டு வந்தனா ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா தான் தந்துடும் அப்போ அதை கொண்டு கொடுத்துட்டு அந்த நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ற நீங்கள் தானே அப்போ அதுவும் இருக்குது அப்போ அதுக்கு தான் சமைச்சு சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கோம் அம்மாவும் தங்கச்சி இருக்கிறது தங்கச்சி வெளியே இருக்கிறார் அப்போ என்ன செய்து உங்களோட மூன்று பிள்ளைகள்ட்ட செலவையும் நீங்கள் வந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஏதாவது வேலையில் செய்கிறது வேலைகளுக்கு போகிறது மகனை கொண்டு போகிறது அப்படின்னா உங்களை குடும்பம் ஒரு கஷ்டமான நிலப்பாட்டுக்கு வரும் தானே இப்போ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து முயற்சி செய்திருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இதில் கிடங்க வட்டி இருக்கிற நேரம் இப்படி ரோட்டு சைட்டில் வந்து வட்டி இருந்து ஏதாவது பொருட்கள் எடுத்து விற்றுருந்தால் கூட தொழில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஒரு இருமல் ஒன்று இருந்து கொண்டே இருக்கா ரைட் இப்போ இதை அதைத்தான் இப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் பாப்போம் இந்த குடு கிடங்கொண்டு வட்டி வட்டி போட்டு இருக்கிற நேரத்துக்கு அதான் அந்த ரோட்டு ஏனைன் ரோட்டுக்கு சைட்டை பிடிச்சி வெட்டி போட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி போட்டு இருந்திருந்தால் ஒரு வியாபாரம் செய்கிற இடமாகவும் இருந்திருக்கும் நீங்கள் அதிலேயே பொருட்களை வச்சுக்கொண்டு கவலைத்துக்கு இல்லை நான் முதல் தந்து படுத்தும் இருக்கலாம் ஆ முதல் தந்து எவ்வளோ செய்ய விடுறதுக்கு ஆக்கள் இல்லை இல்லாட்டி நான் முடிந்திருந்த காசு அது இருந்தால் ஒரு வட வண்டி இல்லாத போட்டிருப்பேன் ஆ என்னென்னா இதுக்குள்ளே மூவாயிரம் பேர் கிட்டே படிக்கிறாங்க நான் மூவாயிரம் பேர் கிட்டே படிக்கிறாங்க படிக்கிறாங்க அதை விட சாப்பாட்டுக்கு வழியில் நிறைய பேர் போகிறாங்க ஆ எனக்கு செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தேன் 
நான் குழம்பி போட்டு வரேன் நம்ம வீடு போட்டு தான் கொண்டு போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கொண்டு போகலை வேணா வந்து பாருங்கள் செக்குட்டி வந்து பெரியார் அப்போ லேம சகாரக்க மரம் தானே தெரியல ஐயாயிரம் ரூபா இல்லாமல் ஏற்ற மாட்டேன்ட்டாங்க கம்பஸுக்கு பின்னுக்குனே ரங்க அந்த இதில் வட்டி விட்டுருக்கு வட்டி போட்டிருக்கண்ணா என்னத்துக்கு உரிய அடி இந்த இதில் கொட்டில் போடுறதுக்குண்ணா இதில் ஒரு கொட்டில் போடுறது கொட்டில் உண்டு எனக்கு அந்த சின்ன கொட்டில் போட்டாலும் காணுமில்லை இங்கே தான் எனக்கு ஓலை இருக்குன்ற பக்கத்து ஊர் எத்தனை வயது உங்களுக்கு எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் முப்பத்தி ரெண்டு வயது உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு வயது முப்பத்தி மூணு வயது பெரிய வயதும் இல்லையே இப்போ உங்களுக்கு வந்து பெரிய வயதும் இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் வந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அதே நேரம் ஒரு தொழிலை வந்து செய்யக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறீங்க தகமையில் இருக்கிறீங்க நான் வந்து பார்த்து உதவி செய்கிற ஆக்கள் எல்லாருமே வந்து உண்மையிலேயே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏழாது என்று சொன்ன வழியாக தான் வந்தேன் நான் இப்போ உங்களுக்கே ஏழுமான நிலைமையில் இருந்தாலும் அப்படி இருந்தும் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஹெவியான ஹார்டான வேலை செய்ய இயலாது சொப்டான வேலை உண்டா நீங்கள் முயற்சி செய்து செய்யலாம் இருந்து இரு வேலை வியாபாரம் பண்ணுறது பொருட்கள் எடுத்து கொடுக்குறது நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ இன்னும் ஒரு ஆக்கள்கிட்ட சாப்பாடுன்னா இப்போ அம்மா அப்பா இப்படி எல்லாம் இருந்தால் இவங்க மதிக்க மாட்டாங்க உங்களையே மதிக்க மாட்டாங்கடா எங்களை தான் நம்பி ஒருத்தன் இருக்கிறான்டா அவனை என்னத்துக்கு மதிப்பான்றது தான் இந்த கதை அப்படி தான் அவையெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கேன் அப்படித்தான் நினைப்பாங்க நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு ஒரு நிலப்பாட்டை வந்து சரியா உருவாக்கி கொண்டு போய் பாருங்க எப்படி எல்லாரும் வந்து மரியாதை கொடுப்பாங்களான்னு தெரியும் மர்மகன் என்று சொன்னா அடுத்த கதை இருக்காது அப்ப இப்படி என்ன நானே வந்து என்னடா இவங்க இப்படி இருக்கிற ஒருத்தன இவனுக்கு என்ன மரியாதை அப்படித்தான் இந்த உலகம் முழுக்க அப்படித்தான் பார்க்கும் அப்ப எங்களுக்கானதை நாங்க உருவாக்கி கொள்ளணும் தேடி கொள்ளணும் இப்போ உங்கள் நீங்கள் ஏன் அதை முயற்சி செய்யலை இப்போ எனக்கு எனக்கு வா வாயால் வந்து ஆயிரம் கதையை கதைக்கெல்லாம் நான் கூட பின்னணியே என்ன நிலப்பாடுன்னு தெரியல ஆனால் நீங்கள் முயற்சி செய்யலையோன்றது என்ற பார்வையில் இருக்கிறது சரி அப்படின்னு தெரியல எங்கே நான் வேலைக்கு போனாலும் முதல் எதுமான நேரத்தில் வேலைக்கு போனாலும்னா அண்ணனைக்கு சாப்பிட்றையும் பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் போனால் சரி அண்ணாண்டு சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கு இருந்தால் சரியாக வரும் அப்படி ஆக பாரமான வேலையெல்லாம் செய்கிறேன் எதுவும் பாரமாக தூக்கணும்னா அப்படி மூஞ்சி நிற்குமண்ணா கஷ்டப்பட்டு திருப்பி இருக்கணும் மூச்சு அதை விட இந்த மாத்தில் முட்டுக்காட்டில் இருக்க சொன்னது இருக்காது கிஞ்சி கால் ரெண்டும் அடிச்சாங்க கார் அடிச்சது கிடக்கிற சைட்ல விட வந்துடாங்க சார் மறைக்கல முட்டுக்காட்டில் இருக்க சொல்ல நான் இருக்கல ஏன் இருக்கையில ஏன் இருக்கணும் மட்டும் அதுக்கு முட்டுக்கால் கால் சிலட்டையும் அடிச்சு விடச்சு விட்டாங்க எனக்கு என்னென்னு சொல்கிறேன்னு என்னென்னு இந்த பதிவை வந்து செய்கிறேன்னு உண்மையிலேயே வந்து தெரியலை ஏன்னு சொன்னால் வீட்டை சரி நான் பார்த்தா இதுதான் வீடாக்கும் வீட்டுக்குள்ளே போக மாட்டேன் இப்போ இப்படி நின்று கதைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ அந்த வீடு தான் உங்களோட வீடுன்னு சொல்லி நினைச்சேண்ணா இப்போ அது உங்களோட அம்மாவோட வீடு இதில் அவ்வளோ காணி இருக்கு அம்மாவுக்கு ரெண்டு பிறப்பு தான் இருக்குது அதுவும் வந்து அவ்வளோ அவா பாவா வெறும் அவ்வளோ வசதியன்னு சொல்லி சொல்கிற அளவுக்கு இல்லைண்ணே அம்மாவும் வாய் பேச மாட்டேன் ஒண்ணும் இல்லையா உங்களுக்கு தலாணி மற்றது உங்களுக்கு பெட்ஷீட் ஐட்டங்கள் எல்லாம் அதுல இருக்குது அப்ப இதுல பனி இரவுல பனி பெய்யுமே முட்டுக்கு படுக்க அப்போ உங்களுக்கு முட்டுக்கு ஒன்றும் செய்யலையா செய்யறது குளிச்சா அடிக்கிறேன்னா குளிச்சா அடிப்பேன் மற்ற சேட்டு தலையை கட்டி படுக்கிறது போடணும் காது அதை காதுக்கு போடுற நீங்க மழை வந்துட்டு அந்த கடை வழியே போய் படுக்கலாமா ஓ மழை வந்துட்டு படுக்கலாம் இதில் படுக்கலாம் இல்லை இந்த அந்த கடை இருக்கு அதில் இருக்கலாம் அதில் வேறு ஒன்று விட்டு அண்ணா தான் அதில் கடை வச்சிருக்காங்க அப்போ அதில் போய் படுக்கலாம் இப்ப உங்களோட நிலப்பாடு இந்த கிடங்குல நீங்க எவ்வளவு காலமா வாழ்றீங்க ரெண்டு மாதமா இந்த கிடங்குல தான் நீங்க இருக்கிறீங்க இந்த கிடங்குல வந்து இப்ப மழை இப்ப இடையில ரெண்டு மாதத்துல ஒரு தானே மழை மழை வர இல்லையோ இல்ல நவருக்கா நோமலா தூர்னாது தூர்னா அந்த போக்கு இருக்கு இடாபாது ஒரு மூன்று மணி ரெண்டு மணி இருக்குன்னா அந்த ரெயின் ரோடு வரையில ஒரு போக்கு ஒன்று இருக்குண்ணா பெரிய பாலம் ஒன்று பெரிய பாலம் அது அதுக்குள்ளதான் இருந்தேன் இருந்துட்டு இப்ப இந்த ஒரு ஆறு மணி அப்படி எல்லாம் நின்றுட்டு வந்துட்டோம் 
சொல்றதுன்னு தெரியாம இருக்கு இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னு சொன்னா இப்ப என்னட்ட என்ன உதவியை நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க ஒரு கொட்டில் போடக்கூடிய மாதிரி எனக்கு இருந்தாலும் எனக்கு தெரிய எதுல படத்துல இதுல ஒரு கொட்டில் போடக்கூடிய மாதிரி ஏன் இதை விட உங்களுக்கு ஒரு மூன்று ஏக்கர் நாலு ஏக்கர் காணி உண்டு ஸ்கந்தபுரத்துக்குள்ள பராமரிச்சு கொண்டு இருக்கிற மாதிரி என்ன இருப்பீங்களா வருத்தமன்றது <laughs> 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 இப்போ பிள்ளைக்கு கிட்னி பிரச்சனையா பிள்ளைக்கு ஒரு வருத்தம் பண்ண சொல்லியிருக்க பிள்ளைய ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வர்றது போகிறது வரதுன்னா அது ஒரு பெரிய செலவு கொண்டு போகும் அப்போ அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் இந்த பிள்ளைக்கு வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை பிள்ளைக்கும் வருத்தம் அதே நேரம் கணவருக்கும் வருத்தம் பண்ண சொன்னால் இப்போ அதுகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு உரிய மூட பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகள் உங்களை நம்பி இருக்கணும் வேண்டாம் அதுக்குரிய இடத்த நீங்கள் தான் உருவாக்கணும் அப்போ அதை அதை என்ன வழி செய்து செய்யலாமன்றது நீங்கள் தீர்மானித்து போயிடணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ வீடியோவில் வந்து பதிவு செய்து கதைக்கிறீங்க இந்த வீடியோவை எல்லாருமே பார்ப்பினோம் இப்போ பார்க்கக்குள்ள சரி இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன இருந்தால் வாழ்க்கையில் முயற்சி செய்து உங்களோட அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குமன்றது ஒரு கட்சி சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன ஐடியா வச்சுருக்குறீங்கன்னு பார்ப்போம் என்னென்ன இப்போ முதல்ல இருந்து இது பண்ணால் ஒரு வண்ட வட வண்டியில் கொண்டு போடலாம்ண்ணா முதல் இருந்தால் வட வண்டியில் போடலாம் வருமானம் வருது உங்களுக்கு சேச்சால சாப்பாட்டுக்கு தர்ற சாமான் தான் அந்த சாமான வச்சு கொண்டு அம்மாக்களோட சேர்ந்தபடி இருக்கிறீங்க வசந்த நகர்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு ஐயாண்ட வீட்டுலாம் போயிருந்தாங்க வசந்தீங்க காணி பராமரிச்சு கொண்டு தோட்டம் செய்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கு ஃபேமிலியா மூன்று பிள்ளைகளும் போய் நீங்க இருக்கிறேன்னு சொன்னா இருக்க இயலுமா அதால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல இல்ல இப்படி மாமி வீட்டுக்கு முன்னால இப்படி படுத்து இருக்கிறதா விருப்பமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் காணி வந்து ஸ்கந்தபுரத்துல இருக்குது கந்தபுரத்தில் அந்த காணியை வந்து அவர் அவர் அந்த காணியை பராமரிக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ என்னென்னு சொல்கிறோம் அதில் உள்ள தென்னம்பிள்ளைகள் இருக்குது வருமானங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த வருமானத்தை நீங்களே எடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் காணியை பராமரிக்கணும் அதை நல்லா வச்சுருக்கணும் அதோடு நீங்கள் தான் அதுக்குள்ளே தோட்டங்கள் செய்து முயற்சி செய்து இப்போ நீங்கள் முயற்சியாக இருந்தால் அவையிலும் ஒரு சின்ன சப்போர்ட் ஒன்று செய்வேன் நம்ம உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் அதுக்குள்ளே அடுத்தடுத்த அலுவல்களை செய்து முன்னுக்கு வரணும் அது உங்களால் முடியும் என்று சொன்னால் நான் அவரோட கதைச்சி அந்த இடத்த வந்து உங்களுக்கு பெற்று தருவன் ஸ்கந்தபுரத்துக்குள்ளே இருக்குது பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்குது இப்போ படிக்கக்கூடிய எல்லா சகல வசதிகளோடையும் இருக்குது சொன்னவர் அங்கே ஒரு குடும்பம் இருந்து பள்ளிக்கூடம் போகலாம் இது செய்யலாம் அப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படி ரோட்டில் நல்ல வீடு இருக்குது அந்த காணிக்குள்ளேயே நல்ல வீடு இருக்குது தென்னை மரத்தில் மற்ற மரங்கள் வர்ற வருமானங்கள் எல்லாம் உங்களே எடுக்க சொல்லி சொன்னது அப்போ அப்படி ஒரு இதை வந்து பெற்ற தரைக்குள்ள உங்களுக்கு அதில் இந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் போக இயலுமா இல்லை இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு சரியானதாக இருக்குமா இல்லை நான் இப்போ இருந்து என்ன போகலாம் எப்படி இருந்தேண்டா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த எங்கே என்று சொன்னால் நாங்களும் எங்களால் எந்த ஒரு தோட்டத்துக்கு செஞ்சு கொண்டு எடுப்போம் நாங்கள் செய்வீங்க உங்களுக்கு எந்த பகுதியிலையும் இலங்கையில் காணி இல்லை நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் இப்போ இந்த பதிவு வந்து போடுவேன் நான் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் சைட்டில் எல்லாம் போடுவேன் அப்போ கூடைக்குள்ளே உங்களோட விவரங்கள் அதுக்கு பிறகு 
நீங்கள் ஏதாவது செய்திருந்தா இல்லை ஏதாவது இப்போ வெளிநாட்டு உதவியல்னு சொல்லி ஏதாவது உதவியல் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா ஆ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது இப்போ வாழ்வாதார உதவியல் உண்டு கல்லிய ஊண்டி வளர்த்துருக்கீங்களோ இதுல இல்ல ஊண்டி விட்டது அப்படி நிக்குது சில பாட்டு கொண்டு போகுது சில பாட்டு இதுதான் ஒரு ஆள்கிட்ட வீடு அப்போ அந்த வீட்டை வந்து ஒழுங்குபடுத்திட்டு இருக்கிறார் அப்போ சிம்பிளாக அப்போ பிள்ளையில் எல்லாம் அங்கே இருந்து பள்ளிக்கூடம் போய் நம்மிஞ்ச என்ன செய்வோம் அப்படின்றது தான் இப்போ என்ன யோசனை என்னத்தை எந்த உதவியில் வந்து என்ன உதவியை நீங்கள் என்ன சேர்க்கறதுக்காக வந்தீங்க என்னன்ட்டு நான் உதவி செய்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வந்தது பார்க்குறேன் ஃபோனில் பார்க்குறேன் நீங்கள் சரியாக்கா இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ என்ன என்னத்தை செய்கிறேன்னு தெரியாமல் இருக்குது இப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ உங்களுக்கு முட்டு வருத்தம் ஒன்று இருக்குது பிள்ளைக்கு கிட்னி வருத்தம் என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது மற்ற ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கணும் அதுக்கு கீழே ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு நான் கேட்ட மாதிரி இந்த ஸ்கந்தபுரத்தில் இருக்கிற இடத்த ஒழுங்குபடுத்தி தரைக்குள்ளே நீங்கள் அங்கே போய் நிரந்தரமாக இருந்து அந்த காணியை பராமரிச்சு கொண்டு இருப்பீங்க எந்த சிக்கலுமில்லை தானே உங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் அம்மா வீட்டை வரணும் அம்மாக்களோடு இருக்கணும்ன்ற பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு அப்படி இல்லையா இல்லை இருந்தால் சொல்லுங்கள் பிரச்சனை இல்லை எங்களை பள்ளிக்கூட இது மட்டும் மாதி தந்தாங்கடா ஆ இல்லை எனக்கு இந்த கடங்களை இப்படி அழிச்சிட்டு இருக்கிறதா அந்த தம்பி பிடிச்சிருக்குது நான் வீடுகளில் தங்குறது எனக்கு சரி வரா சொன்னாலும் அதுவும் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் தான் சில ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விருப்பம் இருக்குது இந்த உலகத்தில் ஸ்கூல் ஒரு மேட்ரே இல்லை ஸ்கூலை இங்கேருந்து நீங்கள் நோம்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே போய் போட்டு அந்த இடத்துலேயே நீங்கள் நிரந்தரமாக இருக்கணும் அங்கே வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அந்த காணியை நீங்கள் சரியாக பராமரித்து கொண்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த காணிக்குரிய உரிமையாளரே ஏதாவது ஒரு உதவி வந்து செய்வார் உங்களுக்கு உங்களோட உங்களோட முன்னேற்றத்தை பார்த்து அதாவது இங்கே வந்து உதவி செய்கிறதுக்கு ஆக்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்கணும் ஒரு நல்ல முயற்சி உள்ள ஆக்களுக்கு உதவி செய்ய நீங்கள் உழைக்க தயாராக இருந்தால் உங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஆக்கள் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன ஆ போயிருக்கோம் கதைச்சி நான் இதை ஏற்பாடு செய்திருந்தால் நீங்கள் போயிருக்கிறீங்க இப்படி நீங்கள் இருக்கவே யோசிச்சிருக்க கூடாது இந்த 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 முறையே வந்து எனக்கு பிள்ளையன்னு சொல்லிப்படுது இப்படி கிடங்கு வெட்டிட்டு நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு முன்னால் இந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறதுக்கு முடிவு எடுத்தது ஒரு பிள்ளையான விஷயம் ஒன்று ஏதாவது ஒரு தொழிலோட ரோட்டுக்கரையில் போய் சரிக்கு போட்டு இருந்திருக்கலாம் வேறு ஆக்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் உங்களோட நிலவரத்தை சொல்லி உதவி கூட கேட்கலாம் அது கூட பிரச்சனை என்னால் இயலாது நான் இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண அதாவது தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் தரப்படும் என்ற மாதிரி நாங்கள் இப்படி இருக்கிறதால ஒன்றும் சாதித்து கொள்ள முடியாது மதிக்கிறவன் இன்னும் இன்னும் மதிக்காமல் போவானே ஒழிய வாழ்க்கையில் நாங்கள் முன்னுக்கு வர இயலாது இப்போ இப்போ இருக்குது இப்படி நீங்கள் இருக்கக்குள்ளே இன்னும் மாமியோ மச்சாலோ இவங்களோ யாருமே அறவே உங்களை கணக்குலேயே எடுக்க மாட்டாங்க அப்போ எப்போ உங்களை வந்து கணக்கில் எடுத்து உங்களை ஒரு மனுஷனாக வந்து பார்ப்பாங்கன்னா நீங்களும் ஒரு தகமையில் ஒரு நிலையில் இருந்தால் தான் தன்னாலேயே அது வந்து நீங்கள் கேட்க தேவையில்லை உங்களுக்கு தரப்படும் மரியாதை என்றது தன்னால் உருவாக்கப்படும் அப்போ அதை உருவாக்கணும் என்ற ஒரு ஆசை இல்லையா உங்களுக்கு ஆ இந்த உயிர் போகிறதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் அவருக்கா மாற்றி அமைச்சிட்டு ஆ நிறைய தடவை யோசிச்சுருக்கேன் நிறைய தடவை அந்த யோசனை வந்துருக்கா இப்போ குடிவரை அந்த பழக்கங்கள் இருக்கோ இல்லைங்க அதுகள் இல்லையா உண்மையாகவே இல்லையா அறவே இல்லையா கோய்த்தல் குடித்தவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கிற கஷ்டமே சரி நான் வெத்தில சாப்பிட்டேன் வெத்தில சாப்பிட்றது வெத்தில போடுவேன் ரெண்டு பேர்கிட்ட வயதும் வந்து பெரிய ஒரு வயசு இல்லை இப்போ அந்த அதை வச்சு கொண்டு தான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கண்டு ஒரு ஆசையாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்த அது மாதிரி இப்போ ஒரு ஆள் முன்னேற்றமாக இருக்கணும் இதில் யார் முடில யார் முன்னல்ல முன்னேற்றமானாலும் சொல்லி நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒத்துக்கொண்டு இவர் முன்னேற்றம் இல்லை இவர் முன்னேற்றம் அவா ஆர்வம் இருக்குது என்னக்கா அவங்களுக்கு செய்து என்ன மாதிரி செய்து எப்படி ஒரு தொழிலை செய்து எப்படி டெவலப் ஆகி முன்னுக்கு வரணும்ன்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கும் உங்களுக்கு
தோட்டம் செய்வீங்க நீங்க உங்களுக்கு தோட்டம் செய்யற தன்மை இருக்கு தோட்டம் இதுக்கு முதல் செய்து இருக்கிறீங்களா தோட்டம் நாங்க செய்யல உங்களுக்கு தோட்டம் செய்த அனுபவம் இருக்கா தோட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் இப்போ நான் கூட விசாரிக்கிறதுக்கு அங்கேலையும் போனால் அவையிலும் வந்து இப்படி தான் இதில் தான் இருக்கணும் பிள்ளைக்கு வருத்தம் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லினோம் அப்போ நான் ஒவ்வொரு பதிவோலும் வந்து எடுத்து போடுறது எடுத்து போடைக்குள்ளே அவைய தங்கட ஏதாவது உண்மையான விவரங்களை மறைச்சி இல்லை ஏதாவது பொய்யான தகவல்கள் இல்லை வேறு எதுவும் பிரச்சனை இருந்ததுனா அவளுக்கு வர்ற உதவியையும் செய்கிறது இல்லை அப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் இதில் பதிவு செய்திருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மையானது அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை தானே இல்லை இப்போ உங்களை மாதிரி ஆக்களை வந்து நல்லாக்கி நல்லா வர்றத பார்க்கணுமன்றது எனக்கு ஒரு விருப்பம் ஆனா அதை எப்படி ஆக்குறேன்னு தான் எனக்கு தெரியாம இருக்கு எப்படி செய்யறது எப்படி ஆக்குறது ஒரு முயற்சி இல்லாத ஆக்களுக்கு என்னத்த உதவி செய்தாலும் அவை என்ன செய்யணும் பின்தங்கி தான் இருப்பினும் ஏதாவது ஒரு முயற்சியோட இருந்த இப்ப நான் வந்து பாக்குறேன்னு நீங்க ஏதாவது ஒரு முயற்சி ஏதாவது ஒரு தொழில் துறைகளோட இருந்திருந்தா ஒரு ஆர்வமா இருக்குமோ ஒரு ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவியை தந்துட்டு போனாலும் நீங்க என்ன செய்வீங்கன்றது எனக்கே தெரியாம இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க என்ன என்ன நடக்கும் வந்து ஜெர்மனி <laughs> ஜெர்மன் டெக் அங்கால கேம்பஸ் இருக்கு நேர என்ன பேர் உங்கட பேர் என்ன பேர் சதீஷ் சதீஷ் அவட பேர் புஷ்பலதா புஷ்பலதா என்னத்தை சொல்றது என்னத்தை கதைக்கிறப்ப ஒவ்வொரு விதமான உதவிகளை வந்து வழங்குறது இல்ல ஒவ்வொரு தட்ட நிலப்பாடு ஒவ்வொரு வேறுபட்டதா இருக்கு பிரச்சனையால் இப்போ மூட நிலப்பாடு எனக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக ஆச்சரியம் அளிக்கிற விஷயமாக இருக்குது இதுக்குள்ளே நான் வெட்டி போட்டு ஒரு இதுக்குள்ளே தான் படுக்கிறேன் இப்படி வீட்டுக்குள்ளே இருந்து சாப்பாடு வரும் அப்படியே வந்து ஓகேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன்னா அவர் நீங்கள் எப்படியான ஒரு வாழ்க்கை முறைக்குள்ளே இருக்கிறீங்கன்றது எனக்கு விளங்குது என்னென்னு சொல்கிறது இப்போ மாமியாக்களும் வந்து உங்களை ஒரு கணக்கில் எடுக்க மாட்டேன் ஒரு தருமே ஓ அப்படி ஒரு நிலப்பாட்டில் இருக்கிறீங்க இப்போ அதை மாற்றி அமைச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு மூன்று புள்ளிகள் இருக்குது இது இருக்குது உங்களுக்கு கொண்டு ஒரு தனி இதாக உருவாக்கி கட்டங்கட்டமாக இங்கே வாழ்கிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது இலங்கையில் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை உழைக்கிறதுக்கு நம்ம நினைச்சா செய்கிறதுக்கு நிறைய தொழில் இருக்குது எது எதை நாங்கள் செய்ய போகிறோம்ன்றத நாங்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் அதில் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஆக்கள் வருவோம் சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு வியாபாரம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இருமல் ஒன்று இருந்து கொண்டே இருக்காங்க என்னத்துக்காக இருக்குது பணியில் படுத்துறதா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை அப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு பரப்பு காணி இந்த ரெண்டு பரப்பு காணிக்குள்ளே இவாட மனைவியில் தாயும் தம்பியும் இரு தங்கச்சியும் இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் அப்போ இவர் வந்து இந்த முன்னுக்கு வந்து இருக்கிறார் இப்போ இவர்கிட்ட பிரச்சனையால் இவருக்கும் வருத்தம் என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது வாட மகன் பதினோரு வயது மகனுக்கும் வந்து கிட்னி சம்மந்தமான பிரச்சனை வருத்தம் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு வருத்தமான நிலைமையில் இருக்கிறதால என்ன செய்கிறது என்ன உதவியை வந்து வழங்குறதுன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து சரியாக தெரியலை அப்போ அதால் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டது அந்த ஒரு க ஸ்கந்தபுரத்தில் இருக்கிற தென்னம்பிள்ள காணி ஒன்று இருக்குதோ அதில் போயிருந்து நீங்கள் அதில் காணியில் உள்ள விழுகிற தேங்காயில் எடுத்து நீங்கள் அந்த காணியை உள்ள வருமானங்கள் எடுத்துக்கொண்டு காணியை வந்து மைண்டம் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் மேலதிகமாக நீங்கள் ஏதாவது முயற்சி செய்து தோட்டங்கள் அதுக்குள்ளே செய்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த உரிமையாளர்கிட்ட சொல்லி நான் ஏதாவது உதவியில் உங்களுக்கு வந்து பெற்று தருவேன் நீங்கள் தோட்டங்கள் அதுகள் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தால் 
அப்போ அதை உங்களால் செய்ய முடியுமென்று நீங்கள் உறுதியாக சொல்கிறீங்க அப்படியா ஒரு கான்ஃபிடண்டாக காணல ஓ ஓ எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பொன்று கிடைச்சா நான் இதை வந்து செஞ்சிருவேன் இது செய்திருவேன் அப்படி ஒரு கதையை காணலையே எனக்கு சோகமாக இருக்குது உங்களை பார்க்க இந்த வாழ்க்கையிலேருந்து மாறணுமன்றது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குதா உங்களுக்கு ஆ இருக்குது இருந்தால் தான் நல்லா நீங்கள் இதுக்கு முதல் ஒரு ஆக்கள்ட வீட்டில் இருந்திருக்கிறீங்க அங்கேயும் அவர் வந்து பிரச்சனை பண்ணி திரும்ப அனுப்பினோட தான் வந்து இப்படி ஒரு நிலப்பாட்டில் நீங்கள் இப்போ இரண்டு மாத கால பகுதியாக இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறீங்க ஓ இப்படி இருக்கிறீங்க சரி இப்போ நாங்கள் இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒன்று உங்களோட காட்சி கொண்டு போயக்குள்ளேயே உங்களோட மாமிக்கு வந்து வாய்ப்பே செய்யலாது எப்படி உங்களுக்கு மாவாக்கு முரண்பாடு ஆகிடுச்சு மச்சானோட மச்சானோட தான் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு நாம் தான் என்னட்டா வாய் பேசாத மனசு ஒன்று காய்ச்சிருக்காது எப்படிறா இங்கே பிரச்சனை மச்சானுக்குமான ஒரு முரண்பாட்டால தான் நீங்க இந்த வீட்டுக்குள்ள போகாம இருக்கிறது நான் செத்தாலும் வீட்டுக்குள்ள கால் மதிக்க மாட்டேன் கிடங்க போட்டு ரோட்ல இருந்தாலும் இருப்பனை ஒழிய வீட்டுக்குள்ள வர மாட்டேன் அப்படி ஒரு கௌரவம் ஆனா சாப்பாடு எல்லாம் அங்க இருந்தா வருது அப்படித்தானே சாப்பிட்றனா நானும் அதுக்கு காசு கொடுக்குறது இப்போ நாங்கள் அரிசி அதுகள் பண்ணி கொடுத்தா அவங்க கரைக்கிறது மூண்டு வேணும் நாங்கள் கரைக்க பண்ணி கொடுத்தா அதை எல்லாரும் இதுக்குள்ளே மட்டும் ஒரு மூன்று குடும்பம் இருக்குது இந்த இடத்துக்குள்ளே நான் விசாரிக்க அப்படி தான் சொன்னாங்க இதுக்குள்ளே ஒரு மூன்று குடும்பமும் நாலு குடும்பத்துக்கிட்ட இருக்கு அம்மாடையும் ஓ இருக்கணும் உண்மையிலேயே வந்து வேறு நிலப்பாடு வந்து ஒரு கஷ்டமான நிலப்பாட்டில் இருக்கணும் இப்போ நான் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியை வந்து ஆரம்பத்துக்கு வந்து வழங்குறேன் எங்கட லண்டனில் இருக்கிற வாழையடி வாழையன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குழு வாட்ஸ்அப் குழு வாழையடி வாழையன்னு சொல்லி அந்த வாட்ஸ்அப் குழு ஊடாக வந்து தரப்பட்ட ஒரு பணம் வந்திருந்தது இப்போ அந்த ப பணத்தில் போய் மாதம் மாதம் அனுப்பிவிடும் இங்கே உண்மையிலேயே கஷ்டத்தில் உள்ள மக்களுக்கு அதை வந்து நீங்கள் பிரித்து கொடுங்கன்னு சொல்லி இப்போ அதில் இருந்து இப்போ வந்து அன்னையில் நிலப்பாட்டை வந்து பார்த்தோன்னா நான் இப்போ அவருக்கு ஒரு உதவி ஒன்று வழங்கணுமன்றதுக்காக ஒரு உதவி ஒன்று இப்போ ஆரம்பத்துக்கு வழங்குறேன் நான் போய் அந்த ஜெர்மனில் உள்ள ஒரு அண்ணா ஒரு ஆள் இருக்கிற தயா அண்டு சொல்லி இப்போ அந்த ஜெர்மனில் உள்ள அண்ணா கூட நான் கதைச்சிட்டு உங்களுக்கு திரும்ப ஃபோன் பண்ணி எங்கே எப்படி நீங்கள் போகணும் என்ன செய்யணுமன்றதை பற்றி சொல்லுவேன் அப்போ நீங்கள் அங்கே போகிறதுக்கு தயாராக இருங்க சரி வீட்டில் இருந்து பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பிள்ளைகள பேர்த் சர்டிஃபிகேட் அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் முதல் கட்டு நீங்கள் போய் இடத்த பார்த்து பாருங்கள் நான் சொல்லுவேன் போய் இடத்த வந்து பார்த்துட்டு முகவரி எல்லாம் வேண்டி போட்டு இடத்த வந்து சொல்லுவேன் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓகேன்னு சொன்னால் நீங்கள் போய் இருங்க உங்களை கொண்டு நான் அங்கே இருத்தி விட்றேன் நீங்கள் அதில் இருந்து அந்த இடத்துல நீங்கள் இவ்வளோ காலம் இருக்கலாம் ரெண்டா இப்போ அது முழு மூணு பண்ணுற இது இல்லை அந்த இடம் ஆனால் நீங்கள் அவருக்கு நம்பிக்கையாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த காணியை வந்து பார்த்துக்கொண்டு சரியான முறையில் நீங்கள் ஒரு ஊக்கமான ஆக்களாக இருந்தீங்கன்னா அவர் என்னோடாக வந்து நிறைய பேருக்கு உதவி செய்கிற ஒரு ஆள் அந்த காணி உரிமையாளர் அப்போ அவரே பார்த்து அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அதுவும் நீங்கள் அந்த காணியில் ஒரு தோட்டம் செய்ய போகிறோம் நான் இல்லை இதை செய்ய போகிறோம் இதை செய்ய போகிறோம் சொல்லி நீங்கள் ஊக்கமாக இருந்து வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னுக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யணும் அப்போ அதை த அதை ஒரு வாய்ப்புகள்ன்றது வந்து கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்பை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வோம் பயன்படுத்த தவறுனா அது பேர்ந்த அப்படி தவறாக அப்படியே கிடங்க போட்டுத்தான் இருக்கும் இருக்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இளம் குடும்பம் நீங்கள் வந்து வயதானாக்களும் இல்லை அப்போ இனி உங்களுக்கு அது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சுவாச பிரச்சனை இதுக்கெல்லாம் இந்த அவருக்கு தானே கிட்னி வருது அந்த வார வேலை வர குண்டர் எங்கால் இந்த பின்னுக்கு வர்ற மகனா முன்னுக்கு வர தான் கடைசி முன்னுக்கு வர்றது தான் கடைசி படியான் இது எந்த இடம் வந்து இந்த ஒரு ரோட்டை சொல்கிறது இது இப்போ ஜெர்மன் டெக் பாதைன்னு சொல்கிறாங்க ஓ ஜெர்மன் டெக் பாதைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் இப்போ அண்ணாட பிள்ளையெல்லாம் இதில் வந்து பள்ளிக்கூடம் விட்டு வந்து கொண்டிருக்கணும் ரெண்டு பேரும் கூட பிள்ளையெல்லாம் ஓ மூத்த வருஷம் அங்கே அம்மா விட்டு நிற்கிறாரு அங்கே விட்டு படிக்க ஆ ஆ இப்போ இவர் பள்ளிக்கூடம் போய் கொண்டிருக்கிறாரு ஓ சரி சரி சரிங்க மூன்று ரெண்டு படியலும் மூன்றும் படியலாம் மூன்றும் படியலாம் மூன்றும் படியெல்லாம் அப்போ பிரச்சனை இல்லை அதில் மூத்தவருக்கு தான் வருத்தம் இந்த வரு ரெண்டாவது இது என்ன சாமா அவருக்கு வந்து இப்போ யூரின் வந்து இந்த மாதிரி கலரில் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை உண்டு அவருக்கு இருக்குது இப்போ அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து போய் கொண்டிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லினோம் சரி அப்படிங்க இப்போ நீங்கள் உங்களால் வந்து தோட்டம் செய்து இது செய்து வாழ
நம்ம தவறுனா இல்லை தான் கடை கடைசி வரைக்கும் மேடம் அப்போ எப்போவுமே நாங்கள் நம்பிக்கையாக வந்து இருக்கணும் நம்பிக்கையாக நடந்து கொள்ளணும் அதனால் நான் எங்களோட வாழ்க்கையும் இயத்தப்படும் சரியா இப்போ இந்த இப்போ நான் உங்களுக்கு பெற்று தரப்போகிற இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி நல்லா வர வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு வாழையடி வாழை என்று சொல்லக்கூடிய லண்டனில் இருக்கிற உறவுகளால் வந்து தரப்பட்ட பணத்தில் இருந்து ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா பணத்தை பன்னாடு முதற்கட்டு வேறு செலவுக்காக இதை வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று இதை வச்சு நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தணும் இப்போ நான் அங்கே போச்சோனாலும் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து வந்து இங்கே பிள்ளையில் மாற்றி கொண்டு போய் அங்கே போய் நீங்கள் சாப்பா சாப்பாடு சமையல் சாமான்களை வேண்டி நீங்கள் உங்களோட இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த பணம் தான் இருக்கும் அங்கே போய் நீங்கள் என்ன செய்கிறதுக்கு உங்களை நிலப்படுத்தி கொள்கிறதுக்கு அப்போ அதுக்காக இந்த பணத்தை வந்து கவனமாக நீங்கள் வச்சுருங்க நான் இப்போ அங்கே போய் அவையிட்ட எடுத்து கேட்டு போட்டு உங்களுக்கு கோல் பண்ணி சொல்லுவேன் சொன்னோடனே நீங்கள் போய் கந்தபுரத்தில் இடத்த பார்க்குறீங்க இடத்த பார்த்து நாலு ஏக்கர் காணியன்னு சொன்னவர் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து தென்னம்பிள்ளை வச்சுருக்கு நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு காணியாண்டு அப்போ ஒருக்கா போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதை செய்யுங்க பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி எவ்வளோ இருக்குது பணம்னு சொல்லி பாருங்கள் என்ன கவலைப்படுறீங்க என்ன ஃபீலிங்ஸ் அதாவது சொல்லுங்கள் என்னத்தை நினைக்கிறீங்க என்னது என்னதுக்காக கவலைப்படுறீங்க இது இப்போ நான் கேட்டேன் இது ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முதலே கேட்டுட்டேன் உங்கள்கிட்ட உங்களை தங்கச்சிட்டேன் என்ன ஒரு ரெண்டு லட்சம் நான் ஆசை இருந்தால் தர சொல்லி நான் இது ஒரு தேர்தல் கடை ஒன்று சொல்லி நான் போடுறேன் ரெண்டு ஆ இல்லைண்டா ரெண்டு லட்சம் ரூபா காசு கேட்டது இல்லைண்டு அங்கே குழம்புல உள்ள ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்து அப்படியே அது இல்லாமல் போயிட்டு அந்த காசு இல்லாமல் போயிட்டு ஒரு ஆறரை லட்சம் ரூபா காசுக்கு மேலே ஓ அப்போ உங்களுக்கு வட வண்டியில் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வச்சு பிழைச்சி கொள்ளுவோன்னு சொல்லி சொன்னீங்க சரியா பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்க்குற உறவுகள் உங்களோட எல்லா பாட்டை புரிஞ்சுக்கொண்டு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது உதவி முன் வந்து யார் வந்து உதவி செய்தால் அந்த உதவியை நான் கட்டாயம் பெற்று தருவேன் இப்போ உங்களோட பதிவு வந்து செய்திருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி எல்லா பாட்டில் இருக்கிறீங்க உங்களோட உண்மை நல்ல பாட்டு நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மையான தானே எல்லாமே அப்போ அப்போ அவருக்கு வந்து இருமல் ஒன்று இருக்குது நிற்க முடியாமல் அதை விட அவருக்கு அந்த ஃபம் வந்து இதில் வந்து இந்த ட்ரெண்டு ஃபம் அங்கால் ஒரு ஃபம் குழுச என்று சொல்லி அவற்ற வாழ்க்கை உண்மையானது அதை விட இப்படி ஒரு எங்களோடாக வந்து சொல்லக்குள்ள பொது வழியில் சொல்லிக்க தெரியும் தானே உண்மை உங்களோட நிலவரம் உங்களை அறிஞ்ச அறிஞ்ச நல்ல தெரிஞ்சவர்கள் வந்து உங்களை பற்றிய கருத்துக்களை தெரிவிப்பினோம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் பதிவு செய்யக்க பதிவு செய்யணும் இப்போ நீங்கள் உங்களோட விஷயம் உண்மையானது என்று இப்போ உங்களை பார்க்கலையும் நான் உங்களோட விஷயத்த நம்புகிறேன் இந்த உங்களோட உடல் தோட்டம் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ நான் வந்ததுலேருந்தே நிறைய தடவை வந்து இருமி கொண்டிருக்கிறார் அது இல்லாத ஒரு தன்மையில் இப்போ அவற்ற வருத்தத்தை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ அந்த இதில் யாராவது உறவு கூட வேலைக்கு ஏதாவது உதவி நீங்கள் செய்ய நினைச்சா வந்து கட்டாயம் செய்யலாம் இப்போ நான் என்னால் வந்து உடனடியாக அவங்களுக்கு செய்ய இந்த நீங்கள் இப்படி குடங்க வெட்டி போட்டு இதில் இருக்கிறன்ற நிலப்பாட்டையும் இந்த இதுகளை கருத்தில் எடுத்து என்னால் செய்யக்கூடிய உதவி என்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடு அது அதில் இருக்க அது தான் முதல் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் முதல் நல்ல ஒரு வீட்டில் நல்ல ஒரு இடத்துலேருந்து நீங்கள் தோட்டம் செய்து நீங்களாக சுயமாக வாழக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையும் இதையும் வந்து உங்களுக்கு செய்து ஆரம்பத்துக்கு செய்ததெல்லாம் அப்போ நான் போய் அவரோட கதைச்சி போட்டு கோல் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதை செய்யுங்க இந்த பண உதவியை வழங்கிய வாழையடி வாழை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் அந்த குரூப்புக்குள்ளே இருக்கிற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை வந்து தெரிவித்து கொள்கிறேன் நீங்கள் நன்றியை தெரிவித்து கொள்ளுங்களா ஓ அண்ணாவும் வந்து நன்றியை வந்து தெரிவித்து கொள்ளினோம் உண்மையிலேயே அண்ணையில் நிலப்பாடு வந்து இதுக்குள்ளே வந்து இப்படி படுத்து இதுக்குள்ளே இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே வேறு வீடும் வந்து ஒரு அவ்வளோ வசதியான ஆக்களாக உடிய என்று சொல்லி இல்லை பின்னுக்கு வந்து எட்டி பார்க்க கூட இப்போ அதுக்குள்ளேயே ஒரு மூன்று குடும்பங்கள் வந்து இருக்கணும் அப்போ அப்படி இருக்கேக்க அவர் இப்படி தான் இருக்க முடியும் சரி நம்ம இவ்வளோ இடங்களில் இவ்வளோ பிரச்சனையை போய் பார்த்தோன்னா இப்போ இது வந்து கிடங்குக்குள்ளே வெட்டி ஒரு ஆள் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் என்ற இதில் வந்து முதல் தடவையாக பார்த்த ஒரு விஷயம் காற்று வந்து ஓகே நல்ல காற்றும் புழுமே என்ன நல்லா தான் இருக்கும் என்ன குறை இல்லை நல்லா இருக்கும் சரி என்ன ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் போயிட்டு உங்களுக்கு கோல் பண்ணுறோம் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது தானே கோல் பண்ணுறோம் நீங்கள் அங்கே போகக்கூடிய மாதிரி ஒழுங்குபடுத்துங்க சரி என்ன யாராவது உங்களுக்கு பார்த்து வட வண்டியிலோ ஏதாவது ஒன்று போட்டு கொடுக்கறதுக்கு த அந்த தம்பிக்கு உதவி எதாவது செய்வோம்னு சொல்லி முன் வந்தால் கட்டாயம் இப்போ நான் இதை பெற்று கொடுக்குறேன்னா அது ஒரு தற்காலிகமாக அவை இருக்கிற காணி தான் இருக்கிற இடம் தான் அப்போ அதை நான் கதைச்சி போட்டு அவரோட கதைச்சி போட்டு செய்வேன் அவளுக்கு நிரந்தர தொழில் செய்கிற மாதிரி இப்போ வட
இது செய்து கொள்ளிவிடும் எனக்கு வந்து ஒரு வசதியும் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலப்பாடு வரைக்குள்ள நான் அந்த இந்த விஷயத்தை தான் நம்பி இருக்கிறது ஸ்கந்தபுர காணியை நீங்கள் பராமரிக்கிற அந்த காணியில் ஒரு வருமானம் இருக்குது அந்த வருமானத்தை எடுக்கக்கூடிய மாதிரிக்கு இருக்கும் சரி ஏன்னாக்கா நன்றியா